Hi students, நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் NCERT CBSC சாப்டர் 3. Pair of linear equations with two variables. அதுல exercise number 3.5. First sum. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரெண்டு மெத்தட் பார்த்திருக்கோம் ஒன்னு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இன்னொன்னு எலிமினேஷன் மெத்தட் பார்த்திருந்தோம் இப்ப தேர்ட் மெத்தடான கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பார்க்கிறோம் சரி இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் பை பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு சி ஒன் பை சி டூ என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத முதல் பார்ப்போம் அது யூனிக் சொல்யூஷன் வருதா நோ சொல்யூஷன் வருதா இல்ல இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு நமக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறப்ப மட்டும் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மள இந்த சம்ம வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நமக்கு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்ற காம்பினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை எந்த விதமான ஆல்ட்ரம் பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டா செக் பண்ணியே பார்த்துடலாம் சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ and b1 by b2 c1 by c2 idala check panuva modala okay check panum bodu a1 and a2 ude values enna dana x ude coefficients appo x ude coefficients eduth eludum bodu 1 by 3 and y ude coefficients eduth eludum bodu minus 3 by minus 9 then inga minus 3 by minus 2 adha constant eduth eludum bodu சரி இது கேன்சல் பண்ணி பாருங்க மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் த்ரீ ஒன் டைம் நைன் குள்ள த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு அப்போ இங்க ஒன் பை த்ரீ கிடைக்குது இங்கயும் ஒன் பை த்ரீ கிடைக்குது இங்க இங்கயும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் த்ரீ பை டூ இருக்கு சரி இது என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ இஸ் நாட் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூ அப்ப என்ன ஃபார்மேஷன்ல இருக்குன்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் பை B2 is not equal to C1 by C2. In the formation, we have to ask the answer to the question. No solution. So, if you have a graph, we have to ask the parallel graph. In the parallel graph, there is no solution. We have to ask the question in the parallel graph. We have to ask the question in the parallel graph. So, next sum. Let's check the question. Second subdivision. Second subdivision, we have to check the question. This is a unique solution. There is no solution. There is no infinitely many solution. So, what we are doing is, we are going to check the equation. AX plus BY plus C is equal to 0. In that formation, we are going to check the formation. So, we are going to check the formula. In case, this is a unique solution. We are going to check the cross multiplication method. வேல்யூஸ் எடுக்கும் போது நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் வரும் சரி இப்போ இதை பார்க்கும் போது இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மாத்திரேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற ஃபைவ் உள்ளே எடுத்து வந்துட்டு இங்கே ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றும் போது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இப்போ எப்படி இருக்கு ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற காம்பினேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு அந்த ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ சம்முக்கு போகலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ பை த்ரீயா அதாவது கோஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து எழுத போகிறோம் எக்ஸ் ரே கோஆப்ஷன் ஒய் ரே கோஆப்ஷன் பி இருக்கிற இடத்துல ஒன் பை டூ அண்ட் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் எயிட் எடுத்து எழுதியாச்சு தென் இப்போ செக் பண்ணும்போது டூ பை த்ரீ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நம்ம இங்கே கிடச்சிருச்சு அது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ அப்போ என்ன கிடைக்குது இங்க யூனிக் சொல்யூஷன் ஓகே இங்க யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தடுக்கு போகலாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தட் எப்படின்றத நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே அந்த ஃபார்மேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு வர்றதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்க டவுட் இருந்ததுன்னா இல்ல அதை நீங்க ஒழுங்கா பாக்கலனாலும் இந்த ஐ பட்டன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த ஐ பட்டன்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்ம்லா பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் புரியும் ஓகே இப்ப சம் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பி ஒன் பை அத பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ ஏ ஒன் ஏ டூன்னு எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா ஃபார்மேஷன்ல அதே மாதிரி எழுத போறேன் இப்ப ஒன்னு இங்க டூ அடுத்தது சி ஒன் சி டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் அப்புறம் ஏ ஒன் ஏ டூ டூ அண்ட் த்ரீ அப்புறம் திரும்பவும் பி ஒன் பி டூ ஒரு வாட்டி இங்க எழுதிடுவோம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்கு மேல 
x இங்க y இங்க 1 போட்டுக்கோங்க இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபார்மேஷனை நம்ம சொல்யூஷனை எழுதும்போது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஈக்குவல் டு ஒன் பை இந்த மாதிரி எடுத்து மாற்றி எழுதணும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே மேலே இருந்து கீழே பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் வர வேல்யூ என்னவோ இப்போ மைனஸ் எயிட்னா மைனஸ் எயிட்டாக போடுவோம் இங்கே வர வேல்யூடைய ஆப்போசிட் சிம்பிள் போடுவோம் சரியா ஓகே இங்கே ஏன்னா மைனஸ் இங்கே வரப்போகுது அப்போது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் இஸ் மைனஸ் எயிட் இங்கே டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் மைனஸ் டென் அப்போ மைனஸ் டென்னு வந்ததுன்னா இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென்னா ப்ளஸ் டென் ஓகே தென் ஒய்க்கு ஃபைவ் இன்ட்டு அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கேருந்து இங்கே செக் பண்ணும்போது மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு டூ சார் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சரியா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இது த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இங்கேருந்து கீழே இருந்து நம்ம செக் பண்ணும்போது மைனஸ் வேல்யூ வரும் மேலே செக் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூ போடணும் ஓகே வர வேல்யூ அப்படியே போடணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு இல்லை இப்போ இங்கே பண்ண மாதிரி மைனஸ் எயிட் வந்தால் மைனஸ் எயிட்டாக அப்படியே போட்டுக்கோம் ஆனால் கீழே இருந்து இங்கே செக் பண்ணும்போது மைனஸ் டென் வந்தது ஆனால் அதுடைய சைனை மாற்றி இங்கே எழுதுகிறோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் இதோடைய வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் டிவைடட் பை 10 மைனஸ் எயிட் டென் மைனஸ் எயிட் இஸ் டூ ஓகே இங்கே ஒய் ஒய்க்கு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதான் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சின்ன வேல்யூ இருக்கிறதுனால நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஒன் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஒன்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ இங்கே கிடச்சிருக்க இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கும் இந்த ஒய் வேல்யூக்கும் இதை வச்சு தான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் பை 2 ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஒன் பை ஒன் இஸ் ஒன்னா அப்போ இந்த டூ என்ன பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ வேணும் டூ டிவிஷனில் இருக்குது இங்கே போனால் மல்டிபிகேஷன் ஆகிடுமா டூ இன்ட்டு ஒன் சார் டூ ஸோ வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு டூ கிடைக்குது தென் ஒய் பை ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்குது இந்த ஒன் என்ன பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னு எழுதலாமா டிவிஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் தான் மல்டிபிகேஷன் ஆகுது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன கிடைக்குது டூ ஒய்க்கு ஒன் So, this is the answer. Cross multiplication method வரும்போது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து ஆன்சர்ஸ் அதாவது வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் வேல்யூஸ் அதாவது ஒய்யுடைய கோஆப்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் பி ஒன் பி டூ இது எப்படி வரும்ன்றத நம்ம ஃபார்ம்லாலாம் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த சம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் எதாவது இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன்ல காட